یرمیا تنتالیس باب اور یوں ہوا کہ جب یرمیا سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خداوند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھی یعنی یہ سب باتیں کہہ چکا تو عزریا بن حوسیا اور یوہنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیا سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے خداوند ہمارے خدا نے تجھے یہ کہنے کو نہیں بھیجا کہ مصر میں بسنے کو نہ جاؤ بلکہ باروک بن نیرا تجھے ابھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو تاکہ ہم کسدیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں پس یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خداوند کا یہ حکم کہ وہ یہودا کے ملک میں رہیں نہ مانا پر یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودا کے سب باقی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بتر کیے گئے تھے اور یہودا کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے ساتھ لیا یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے جدلا بن اخیکام بن سافن کے ساتھ چھوڑا تھا اور یرمیا نبی اور باروک بن نیرا کو ساتھ لیا اور وہ ملک مصر میں آئے کیونکہ انہوں نے خداوند کا حکم نہ مانا پس وہ تفنہیس میں پہنچے تب خداوند کا کلام تفنہیس میں یرمیا پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ میں لے اور ان کو فراؤن کے محل کے مدخل پر جو تفنہیس میں ہے بنی یہودا کی آنکھوں کے سامنے چونے سے فرش میں لگا اور ان سے کہا کہ رب الفاج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت نظر کو بلاؤں گا اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا اور وہ ان پر اپنا کالین بچھائے گا اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا اور جو موت کے لیے ہیں موت کے اور جو اسیری کے لیے ہیں اسیری کے اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا اور میں مصر کے بت خانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا اور جیسے چرواہا اپنے کپڑے لپیٹتا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹے گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہیں توڑے گا اور مصریوں کے بت خانوں کو آگ سے جلا دے گا